Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Palabra Autorizada TV, acá en Canal 7 Norte TV, TDA para toda la Argentina, para todo nuestro país. Comenzamos en esta noche de jueves un nuevo programa deportivo con toda la información deportiva y con los mejores especialistas, obviamente, acá en el estudio y también en las afueras. ¿sí? Vamos a, a tener muchos contenidos en el día de hoy. Pero antes, quiero saludar a esta línea de tres que tenemos hoy en esta noche mi compañero hacia la izquierda, Maximiliano Fernández. Muy buenas noches, Maxi. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches para vos y, bueno, naturalmente para toda la audiencia que nos sigue día a día en este gran programa que tenemos y le ponemos mucho empeño para poder hacerlo, ¿no? Un placer de tenerte, Maxi. Y, bueno, Juan Manuel Goitea, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Bueno, gracias. Eh, bueno, espero que la gente disfrute este, este gran programa. Estuvimos, estuvimos ahí en vole sí. con vos, Juan. Claro, y también ¿no? en... Vamos a pasar ahí las corturas y las mejores partes de esa gran cortura que estuvimos el fin de semana. ¿sí? Y hoy sí. jueves ya tenemos pensado lo que vamos a hacer el fin de semana que viene. Por supuesto. Pero bueno, antes vamos a comenzar, porque tenemos redes sociales también para comentar, chicos, en esta noche. Redes sociales de Palabra Autorizada 100 en Instagram, que nos pueden seguir para que nos sigan en vivo. ¿sí? Tenemos el link ahí en nuestra historia para que puedan ingresar y ver nuestro programa en vivo. Bueno, Maxi, pasó de todo este fin de semana, pero antes, en Palabra Autorizada TV, estamos regalones. ¿sí? Estamos regalones eh, es. en este fin de semana. Vamos a acompañarte, vamos a llevarte a ver a San Martín de Tucumán, que juega el día domingo ante Tristán Suárez, 21 y 30 domingo. Hace mucho tiempo que no jugaba San Martín de noche, ¿no? Hace bastante tiempo. Y un domingo. Y un domingo. Le venía ¿Cuál es el... lunes casi Exactamente. siempre. Exactamente. ¿Cuáles serán las condiciones para que la gente se pueda sumar a, esta, a este sorteo? Será eh, participar en las redes sociales de Palabra Autorizada en en Instagram, entrar a nuestros seguidores, ¿sí? ver si nos siguen, si siguen la información, 24 horas, y nosotros ahí vamos a poner las condiciones en la descripción esta misma noche, así que estén atentos ahí. Si querés mandar un mensaje, querés saludarnos, 3816-167081 es el número de WhatsApp de Programa Palabra Autorizada TV. También Déjame, Dani, vamos a, a comentar lo que tenemos para el día de hoy, Maxi, tenemos de todo, muchos sí, contenidos. Tenemos una agenda deportiva bastante cargada hoy en el programa, ¿no? Y vamos a empezar, si querés, a desarrollar un poco lo que, lo que tuvimos. Estuvimos en el evento de boxeo en el Hotel Hilton, donde bueno se, hubo varias peleas eh, preliminares, hubo 10 peleas preliminares. Eh, la verdad que bueno volvió el boxeo a nuestra provincia. Eh, hubo una concurrencia de gente bastante importante. no sí. la, sala, la, la sala, la verdad que estaba bastante completa. Eh, es lo que se esperaba porque ya hace rato que en la provincia no se veía un evento de estos. Eh, fue post pandemia, ¿no? Sí. Eh, bueno, vamos, si querés un poco, vamos a repasar la, las dos peleas más importantes que hubo. Las hubo, peleas... hubo, hubo un buen marco de gente, realmente entradas agotadas para sí. el Hilton. Fue sí, un sí. lindo lugar que se eligió para esta, este boxeo de elite, ¿sí? que hace mucho tiempo no visitaba la provincia de Tucumán. Sí, la verdad que sí. Bueno, la, las peleas estelares, las más importantes, eh, fue Paco Golobar, que volvió a subirse al cuadrilátero sí. eh, después de mucho tiempo. Él peleó con Leo Capuzoco. Eh, bueno, la verdad que la, la pelea, el platense, la verdad que vino eh, a llevarse la victoria, pero no, no hizo mucho. ¿no? La, verdad que, bueno, la verdad que la pasó, la pasó bastante bien. Hizo su buen trabajo, eh, lo pudo noquear, ganó por nocaut en el cuarto round. Sí. Y además, en ese evento, Maxi, que estuviste presente, eh, sí. se sumaron eh, mucha gente conocida del ámbito de Tucumán, ah, hubo ah, muchos perdón. periodistas, perdón. Eh, hubo una cena antes de, del inicio. Pasó de todo, ¿no? Realmente, sí, bueno, la una gran velada que... que duró hasta las 3 de la mañana, si no nos equivocamos. Sí, la verdad que fue una, vel una velada ah, muy pues. linda, extensa, que, que se, se pudo vivir en el Hotel Hilton, ¿no? Eh, bueno, la verdad que, que vimos una, una buen, un buen evento, ¿no? Lo que, lo que fuimos a ver, eh, nos pudimos traer un buen contenido de esa noche. Eh, como te decía recién Dani, bueno, que peleó Paco Bolobar y pudo ganar, ¿no? Acá sí. en su tierra, eh, acá en la provincia de Tucumán. Eh, luego de la, de la pelea pudimos hablar, pudimos charlar con él, nos contó un poco que, que va a poder tener unas peleas afuera, está esperando, tiene gente que, lo, que maneja su carrera. Y le gusta a... Tucumán, Maxi, a él. Sí, le gusta Tucumán. justamente mencionó eso, que le encantaría pelear acá en la provincia nuevamente, pero bueno, no se encarga mucho eso, de ese tema él. Eh, hay una, una gente, un 
que, lo, que le maneja la carrera y bueno, ellos se van a encargar de eh, saber bien dónde puede llegar a pelear la próxima vez. Eh, recordemos que en el cuarto asalto lo pudo noquear al, al platense, como recién decíamos, eh, una pelea que, que fue bastante accesible para él. Y escuchamos. Escuchamos la palabra de Paco Bolívar. No sé, muy bien, pienso yo, peleando seguido, haciendo muy buenas peleas y, y nada, él se está encargando de mi carrera junto al padre y, y bueno, mi equipo está bien conformado ya por mi nutricionista, bueno, mi entrenador, mi preparador física y un grupo lindo. Lo de esta noche se ha dado como vos esperabas, como vos querías o, o quizás era un poquito antes como decía Alex. Y no, yo pens no pensa, yo nunca pienso en el loca porque yo de por sí tengo las dos manos pesadas, pero yo siempre sí hago hacer el trabajo, no me trato de desenfocar porque ahí es donde uno pierde el control de la pelea. Volviendo un poco a la pelea esta noche, ¿crees que lo pudiste haber ganado en el tercero, también en el segundo? Se vio unos golpes fuertes tuyos por ahí. La verdad que sí, el rival es duro, tiene muchas peleas también, pero yo quiero resaltar que no he tenido un calentamiento previo, por lo que, bueno, mi entrenador tiene muchos boxeadores y estaban peleando uno tras otro y la verdad que, que yo así como me han hablado, he subido al ring y bueno, le usó el primer round como calentamiento y de ahí empezó de a poco a acelerar. ¿Te sentiste cómodo desde el arranque de la pelea? ¿Lo sentiste así? ¿Lo pudiste ganar holgadamente? ¿Cómo te sentiste vos dentro del ring? Yo me sentí bien, me sentí tranquilo, pero sabía que no tenía que de golpe empezar fuerte porque podría pasar algo como de por sí agitarme, no cansarme, sino porque no he tenido un calentamiento previo, pero me he sentido bien. Eh, que no prometía no cao, pero que lo aseguraba. No lo prometo, pero lo garantizo, dijiste, ah, lo garantizo, y vino no cao. Sí, bueno, yo salí a hacer el trabajo que tenía pensado. Bueno, yo venía de pelea, esta la cuarta pelea con un rival zurdo. Yo ya venía entrenando para pelea del año pasado con rival zurdo. Y, y nada, sabía que se iba a dar un estilo de pelea así. Bueno, este rival difícil de encontrar, se movía mucho, retrocedía, avanzaba, cambiaba la guardia. Pero la verdad que sabía que si lo encontraba, él iba a hacer mucho daño. Paco, sentí que hace bien este ritmo de pelea que venís teniendo. Venís de una pelea muy importante en Buenos Aires. Ahora esta pelea y se viene obligado a una defensa del título. Y bueno, ahora está hablando de un título argentino, pero están hablando de otros títulos aparte. Pero por, por encima de todo, eh, todo eso está la defensa del título mío. Y bueno, yo estoy esperando a ver lo que dice el equipo y todo lo que se presente. Yo estoy disponible para pelear con cualquiera. ¿Te gustaría que la defensa del título que ostentás sea que en la provincia de Tucumán? Sí, para mí lo que más me gusta es pelear aquí. No se da tan seguido, pero es lo mejor, digamos. Paco, ¿te gusta el acompañamiento de este nuevo público que hay en el boxeo? Sí, la verdad es que se siente el apoyo y el cariño de toda la gente. Y cómo apoyo al boxeo, más que nada, no tan solo a mí, sino a todos los rivales y a todos los boxeadores. Y esta nueva movida de los periodistas acercándose al boxeo. Recordemos que muchas veces hemos estado vos y yo solito en alguna pelea y no se acercaban. ¿no? Hoy hay un nuevo público, hay un nuevo periodismo que se acerca. Sí, la verdad que sí, tanto vos como Mariana también, que siempre están presentes. No la dejé la muy profe, contado. Sí. Sí, siempre, pero la verdad que se siente bien y nada. Los periodistas también que están trabajando mucho y, y agradecerle a todos más que nada. Paquito, felicitaciones y a descansar porque se viene la defensa del título. Sí, bueno, saludo a todos, a todos los periodistas, a toda la gente y gracias. Ahora sí vamos a seguir entrenando nomás porque se viene dentro de poco una nueva pelea. Bueno, y así pasó la, las imágenes de la gran cobertura de boxeo con Maxi Fernández, eh, que estuvo en esa gran cobertura, nuestro compañero que está acá en el estudio, y eh, Álvaro Méndez en cámara, esa velada que duró hasta las 3 de la mañana, Maxi. La verdad que sí, bueno, pasamos una noche de boxeo, a puro boxeo, bastante intensa, ¿no? Bastante importante sí. que pudimos vivir acá. Bueno, escuchábamos la palabra de, de Facundo Paco Golobar, que como decíamos recién, se sintió muy cómodo peleando en la provincia. Sí. Y le gustaría volver a hacerlo en un futuro. Como decimos, decíamos también, eh, bueno, eh, dentro de poco va a tener algunas otras propuestas de pelea. Y la verdad que lo veíamos, eh, el rostro de él estaba bastante bien. ¿no? Sí, la verdad está, que no recibió estaba mucho contento, gol. Eh. Está muy contento estaba muy estar contento. en Tucumán. Sí. Y además de conseguir una victoria y ganar por nocao. Sí, que que es no... importante y, y es para destacar realmente en el boxeo. La verdad que sí, bueno, también de, decía de que no estaba, no estaba en los planes de él eh, voltearlo, noquearlo a su rival. Pero bueno, la pelea se dio así y, y doble doble merecimiento y, y la verdad que bueno, estaba muy contento él. Y gran número de gente y también de medios. Ahí decía un colega, creo que de Santiago del Estero, si no me equivoco, que eh, se sorprendió al ver muchos periodistas. Que esto sí. no pasaba y bueno, uno de esos periodistas fue nuestro medio Palabra Autorizada TV. Y ahora vamos a pasar, llegó el momento, dejamos el boxeo, ¿sí? nos bajamos del ring, Pasamos a lo que es el volei, ¿sí? el volei femenino. Estuvimos presentes con 
Juan Manuel Goitea en lo que fue la victoria de Tucumán de gimnasia ante Pellegrini y Vole. Una gran, un gran partido, primera fecha del sí. torneo de Tita de Arques. Sí, Dani, la verdad que fue un gran partido. Sí. El conjunto local no ha podido manejar bien el, bien el, el partido, sí. el, el juego. Y Tucumán de gimnasia eh, jugó bastante bien. También, bueno, es la primera fecha, es obvio que las chicas eh, se van ponen, conociendo, se van conociendo se técnico ponen, nuevo. Sí, técnico sí. nuevo. Y bueno, como les dije, dije una de las chicas que tenga paciencia, que las cosas van a mejorar y, y bueno, este, eso no es. Exactamente, y, bueno, y fue triunfo 3 a 0. Sí, fue un gran triunfo también. Y agradecer también a lo que es eh, la atención ¿sí? Sí. de Augusto Maldonado, jefe Augusto de prensa Maldonado. de Pellegrini Volley. Torneo de iniciación de volei femenino. Eh, Tucumán y Gimnasia le ganó 3 a 0 a Pellegrini. Las imágenes exclusivas y notas la verás aquí. Y ahí comenzaba el saludo inicial entre ambos equipos, entre Tucumán de Gimnasia y Pellegrini Volley. Gran victoria de Tucumán de Gimnasia por lo que es la fecha del torneo de volei de iniciación femenino, algunas primeras imágenes del partido, algunas aproximaciones de Pellegrini, pero Tucumán de Gimnasia fue más superior, Juan, a lo que es Pellegrini volei en local. Exactamente, Daniel, eh, se lo vio bastante bien a Tucumán de Gimnasia, a pesar de que sea uno bueno, de los primeros partidos. Que primeros tuvo, partidos, claro. Partido. Y además con nuevos planteles, sí, ¿sí? Con eso planteles. llama mucho la atención, jóvenes, chicas de, de 15 en adelante realmente, eh, algunas experimentadas y demás, pero hubo de todo. En esos partidos que hubo lesiones también, que claro. hubo algunos incidentes en lo que es con entre jugadoras, ¿sí? Y bueno, la pica que hay entre claro, ambos también, equipos también. Este, fue también un gran susto para la para una jugadora, Tevani, que, sí. Bueno, en el último momento tuvo un golpe, tuvo una que, andaba, que, andaba, que hablamos sí. con ella sí, al final del encuentro también. también. Sí, sí. sí. También con eso. Pero fue un lindo partido entre ambos equipos y todavía recién comienza este torneo. Sí. Y tenemos también algunas notas, ¿sí? Algunas notas con protagonistas que ya la vamos a, a pasar en momentos. Y una noche inolvidable para Tucumán de Gimnasia, ¿no? Sí, también sí. una noche espectacular. El... Primeros puntos del torneo, sí, realmente. Y Pellegrini, que es un equipo en formación todavía, ¿sí? Entre buen plantel y bueno y lo, lo reflejó en el en el marcador la verdad que, que las chicas están eh, hicieron un muy buen partido no exactamente, exactamente. Y, un, y es un plantel nuevo es un plantel nuevo como volvemos a repetir y algunas acciones ahí de Pellegrini tratando de concretar pero una sólida defensa de, de, de Tucumán de gimnasia no paraba y realmente eh, Tucumán de gimnasia estaba eh, sí. arrollador en el encuentro estaba muy intratable se la muy contundente a las chicas Sí, fue, como te dije, fue una contundente victoria para tu Juan de Gimnasia. Eh, es que ten... Fue una noche muy fría también, ¿no? Porque sí, estuvimos fría. ahí, nos acompañó el frío, la gente que estuvo en ese día también, pero eh, agradecimientos también a Pellegrini y Vole porque nos abrieron las puertas. Primero, ves que vamos a, a lo que es Pellegrini y Vole a vivir un partido entre tu Juan de Gimnasia y Pellegrini. Y ahí llegaban al final, ¿sí? El saludo final entre las compañeras, equipo ganador. Y mientras atendían ahí a una de las jugadoras, notas. ¿Cuál es el análisis de este encuentro? ¿Cuáles fueron las claves para obtener la victoria fuera de paz? La clave es de todos los días. En el caso de hoy fue no bajar el tema. El tercer juego, tratar de mantener la misma intensidad en todos los partidos. Y no dejarnos llevar por el punto que siempre incluye en nuestro rendimiento por lo general. Eh, nada, fue un buen partido. Venimos de no jugar hace mucho tiempo, así que volver a, 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 a Está bueno volver a ruedo, es una victoria, primera fecha, un torneo que recién comienza, un torneo de la 2022, y, y pensando en lo que se viene, si tendrá otro partido, se seguramente en condiciones de estar con ustedes, cómo se van a preparar y cómo está el grupo después de este triunfo. Nosotros estamos muy felices, la verdad, y si sí, mañana tenemos la segunda fecha en eh, el grupo de Gimnasia, así que es seguir metido en la Y bueno, contanos un poco de vos, cuando iniciaste en Tucumán de Gimnasia, vení de otros clubes, un poquito para que te conozca la gente. Yo juego en Monteros, eh, me cambié este año a Tucumán de Gimnasia, jugué la Liga Nacional con ellas. Y bueno, dije, 
que es una gran oportunidad de darse acá a la distancia, también que es todo un tema. Así que hace un menos de seis meses que puedo tomar en más. En el partido estás en los finales y también te vimos eh, también como parte de figura para otra vez te vas a elegir como figura en momento de volei y bueno, vamos a estar al partido. Muchas gracias. Sí, bueno, el último punto eh, pasa que por ahí la cancha está un poco jodida, el tema de que no se de los postes y todo eso pasa, suele pasar, no es algo que no se vea mucho, se ve. Estuvimos en el volei, Juan. Estuvimos también en hockey femenino. ¿eh? Estuvimos el día sábado en lo que fue la victoria entre natación y gimnasia ante el tenis. ¿sí? Por y 6 a 1. Exactamente, 6 a 1 el resultado. Y tenemos imágenes exclusivas y también tenemos una nota imperdible con Cintia Hernández, que tuvo toda la paciencia del mundo para parar un minuto y hablar con nosotros luego de la victoria de natación y gimnasia ante el tenis. Fecha 8 del campeonato anual de Damas B, Natación y Gimnasia, venció por 7 a 1 a Lon Tenis en condición de local. A continuación, te presentamos las imágenes exclusivas del encuentro y nota exclusiva con Cintia Hernández, jugadora del equipo ganador del equipo de Natación y Gimnasia. Mira. Bueno, hay algunas imágenes de lo que es la previa, Juan, de lo que fue natación y gimnasia y los tenis. La cancha estaba un poco mojada para que se lleve mejor el juego. Sí, este es y... la cancha de natación y gimnasia, la verdad que es una... Ahí la salida de dos equipos. Sí, ¿sí? la salida es bastante linda también. Mucha ansiedad entre ambos equipos, la gente, la gente que fue a ver ese día sábado. Eh, la verdad que siguen mucho al hockey, ¿no? Pero es una linda cancha donde se jugó porque ahí jugaron selecciones de la selección argentina también. Sí, sí la, la... fueron... Muchos países que vinieron para acá, ¿sí? a Tucumán, una plaza, un estadio muy lindo para el hockey. Sí. Como miramos ahí, las primeras aproximaciones del partido, ¿sí? siempre siendo protagonista de la natación y gimnasia desde el minuto uno, Lontenis también tuvo lo suyo, pero en este encuentro, la natación y gimnasia fue el que se quedó con la victoria, el que hizo las cosas bien, ¿sí? el que mostró un buen hockey, tiene buenas jugadoras como Cintia Hernández, que es una claro. jugadora experimentada. ¿sí? Sí, una jugadora... Lo que ella me contaba de que... Ella a futuro quería que las chicas que son sus compañeras eh, tengan un sigan. Plan, sigan su mismo... Quería dejar una base claro, para que eh, siga. Sí, sí, claro, para que siga y... Exactamente, es una base del club, más que nada en sentido de pertenencia entre las jugadoras, pero bueno, en este de natación y gimnasia que está plagado, está lleno de chicas, chicas jóvenes, eh, chicas que se probaron este año en el club y quedaron, y entre otras experimentadas como Cintia Hernández, que le mandamos un saludo grande, que nos estarán viendo en estos momentos, eh, este informe de natación y gimnasia de tenis que eh, la verdad fue una buena tarde de hockey, una buena tarde para disfrutar, y estuvimos ahí por la fecha 8 del campeonato anual de Damas B, ¿sí? este campeonato anual B, que es muy experimentado. Buenas tardes, la verdad que sí, necesitábamos cambiar el chip, hemos jugado a mitad de semana, hemos adelantado un partido, no nos fue bien, eh, ha sido nuestra primera derrota porque veníamos invicta, veníamos tercera y se sintió a nivel emocional, se sintió mucho. Y bueno, hoy dimos la vuelta, eh, hemos jugado como veníamos diciendo que queríamos jugar, con muchos pases. Eh, y bueno, eso nos va a dar el envión eh, emocional que necesitamos para seguir trabajando, pensando en el fin de semana que viene. ¿Cuáles fueron las claves de esta victoria? Porque es fundamental ganar en casa. Eh, ¿A dónde pensás que falló el rival y a dónde pensás que ustedes también fallaron en alguna parte del partido eh, a ver creo que hemos fallado en un momento que dijimos vamos a empezar a golpear eh, después hemos visto que no funcionaba y que llegábamos mejor y más claro haciendo pases así que hicimos eso y nos empezamos a alentar entre nosotras evitando roces que en un momento también se vieron y tratando de de que sea un juego dinámico que es el que venimos entrenando ¿Qué le dijo el entrenador en, en, durante el partido? Según lo vi, que bueno, hizo algunas indicaciones. Eh, fundamentalmente la concentración en estos tipos de partidos, ¿no? Y más que nada en casa, porque es fundamental hacerse fuerte en casa y afuera tratar de cosechar algunos puntos. Exacto. Eh, como te decía, estos tres puntos nos sirven, pensando ya para el sábado que viene. Eh, las indicaciones del tema han sido justo lo que precisábamos, porque era seguir jugando los pases, seguir, eh, no va por acá, demos la vuelta no tratar de, 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 de ir a los, como quien dice, a los tonterazos, sino este, un juego sincronizado y dinámico para que llegar. Y así, bueno, fueron llegando los goles que, desde mi óptica, fueron goles lindos. Y bueno, nosotros ya venimos trabajando desde febrero, 
tuvimos un torneo, una liga, eh, venimos trabajando tanto física como tácticamente, hemos empezado gimnasio, pero más que nada, como te comentaba, yo soy una de las más grandes, entonces veo que el trabajo está siendo más que nada humano. Se está formando un lindo grupo, grupo heterogéneo en edades, porque tenemos de chiquita de 16, 17, hasta chicas de 38, que en mi caso. Este, entonces se está amalgamando dentro de lo que, de, del objetivo, para cumplir el objetivo, que es buscar el ascenso. Sí, a veces más que nada la experiencia te lleva a leer cómo se gesta cada grupo. Sí. Y yo he participado en otros grupos que por ahí los objetivos no se cumplían por egos y por individualismos. Acá estamos tratando siempre de priorizar la igualdad, priorizar que todas somos iguales de importante y todos somos y tenemos todos el mismo objetivo. Entonces se trata de trabajar en consonancia con eso. Con un trabajo en equipo se puede llegar lejos. Exacto, exacto. Es lo que se busca y bueno, el objetivo que es el principal desde el año pasado que se viene trabajando es el ascenso. Así de esta manera bueno, pasó la, la palabra de las chicas ¿no? del, del hockey femenino y ahora nos vamos a meter de lleno a lo que fue la fecha 5 de Liga Tucumana, Dani. Eh, bueno. Palabra autorizada, estuvo ahí en la cancha de San José, jugaba el pancero. Bueno, la verdad que las condiciones climáticas estaban bastante complicadas, llovía, hacía frío. Un clima pero... inestable ¿no? sí. en lo que es la provincia de Tucumán. Y, y una liga tucumana que es apasionante, realmente es para vivirla fin de semana tras fin de semana, pero ahí estuvimos presentes, Maxi, en Así San José es. 3, Juventud Unida 1, fecha 5. Así es, bueno, ahí vemos las imágenes, ¿no? La salida del equipo de San José, el conjunto de Carlos Contreras, que la verdad que cosechaba tres puntos antes de este, de este partido, la verdad que necesitaba imperiosamente de la victoria para, para que los de arriba no se le alejen, ¿no? Y bueno, la verdad que ahí, bueno, ahí vemos el primer gol de San José, tras un tiro libre de, de su número 7, fue, fue desviado por el central de Juventud Unida, pegó en el palo y Pisi Canela que no llega a poder sacar el remate. Eh, después una, llegó el empate antes del cierre del primer tiempo de Juventud Unida, tras un córner quedó la pelota bollando dentro del área chica y el, y el lateral izquierdo de Juventud Unida pudo empujar la pelota al gol. Hasta ahí, bueno, la, el, el primer tiempo finalizó 1 a 1. El segundo tiempo, la verdad que, bueno, como te decía recién, San José necesitaba la victoria. Una jugada similar al empate de Juventud, llega la ventaja del Pancero, se puso 2 a 1. Y la verdad que, bueno, la, la gente estaba contenta porque ya se acercaba el final del partido y los tres puntos parecían quedarse en casa. Hasta que al final del, del partido, del mismo co del cotejo, perdón, eh, iba a llegar el, el 3 a 1, eh, Juventud cuando estaba lanzado a poder encontrar el, el empate, llegó la de una contra, el 3 a 1, llegué, mano a mano, llegó Nahuel Contreras, eludió al arquero y puso el 3 a 1 final de San José ante, ante Juventud. Qué definición, por Dios, y ahí también el festejo, ¿no? con el alambrado, con la gente del local, y bueno, el típico baile del hincha sí. característico de la Liga Tucumana encontraron estos personajes realmente, Maxi Sí, la verdad bueno que tenemos una nota de color ahí los hinchas se divertían al, al sonido de, de la hinchada de San José, en de San eh, José como, el pancero ganó 3 a 1 la, ante la, Juventud la, Unida la, y le sacó el invicto San José cosecha su segundo triunfo en lo que va del torneo y se acomoda en la tabla de posiciones Juventud que cambió su técnico en la semana deberá rever un montón de cosas para poder volver a ese a ese, a ese buen momento que lo trajo a ser puntero de la zona. Bueno, Leo, sensaciones del partido. Eh, bueno, un partido muy duro. Con las condiciones del, ten, del tiempo se hizo, se hizo más duro y bueno, lo supimos sacar adelante. ¿Qué importante fue para vos poder convertir hoy que el equipo pueda ganar? Y muy importante porque eso ayuda al equipo a ganar y bueno, eh, siempre es lindo convertir, ¿no? ¿Para qué crees que está San José en este torneo teniendo en cuenta que tenían tres unidades y bueno, hoy se le pudo dar el triunfo y en condición de local? Como lo dijo el profe, estamos para pelear arriba, paso a paso y para adelante, obviamente. Bien, ¿a quién se lo dedicas el triunfo? A mi familia que siempre me viene a ver, a mi amigo y bueno, a todo el plantel que siempre se rompe toda la semana para, para conseguir estos resultados. Dale, muchas gracias, Leo. ¿no? Muchas gracias a ustedes. Nahuel Contreras, jugador de San José. Bueno, Nahuel, ¿sensaciones del partido del triunfo? Una, sens una sensación linda, ¿no? Creo que veníamos de una semana difícil por ahí. Sentimos que fuimos muy perjudicados ya en experimental, cuando fuimos muy superiores todo el partido, errores por ahí arbitrales que bueno, lo puede tener cualquiera, son un seres humano, pero por ahí uno trabaja en la semana para ganar y cosas de segundo plano te terminan dando vuelta un resultado y 
y haciendo más difícil las cosas para lo que se viene, ¿no? Bien, era importante ganar para ustedes hoy teniendo en cuenta que tenían tres puntos en el campeonato y si no ganaban hoy se le iba a complicar en cuanto a puntos. Sí, por ahí sabemos que este campeonato está para cualquiera, ¿no? Ganar un partido dos, te pone arriba, perder uno, dos, te pone abajo y sabíamos que teníamos que ganar para no quedar lejos de la tabla. Creo que de los tres partidos que jugamos se jugó muy bien, supimos agarrar rápidamente lo que el entrenador nos pide y el ritmo de juego creo que ya sabemos, estamos jugando de memoria y eso es bueno porque la intensidad nunca baja y creo que si seguimos así hasta el final del campeonato vamos a lograr cosas importantes. Bien, ¿para qué crees que está San José? Como siempre dije, lo dije en la primera nota que me hicieron, eh, está para grandes cosas, una por la calidad de jugadores que tenemos, el grupo que se armó, la gente que viene a alentar y sobre todo nuestra familia ¿no? que por ahí es tan lindo esto y ellos no aguantan el día a día en la casa, en la semana, que llegamos tarde a la casa y bueno, saben que esto es lo que nos apasiona a los tucumanos y la verdad que esto para todos ellos, digamos. La última, ¿para quién se lo dedica ese triunfo? Se lo dedico a, a mis dos nenes, a Mateo y Lisandro, a mi nena Rufina que viene en camino y a mi señora Mayra, que siempre me apoya y me aguanta cuando veo voy enojado. No podía convertir y hoy se me abrió el arco y ojalá que sea uno de mucho más, ¿no? Dale. Muchas gracias, Nahuel. Gracias a todos. Así de esta manera pasó la palabra de los protagonistas, ¿no? Eh, bueno, vamos a recordar San José que va a tener un, un duro partido, se va a enfrentar a uno de los punteros. Recordemos que Bellavista está con 10 con unidades, al igual que Juventud Unida, bueno, que cayó, perdió el invicto de visitante. Recordemos también, Dani, que Juventud Unida durante la semana cambió el técnico. Eh, la verdad que hubo algunos problemas internos y la verdad que, bueno, Ricardo Luna dejó de ser el entrenador y ahora está con nuevo técnico que debutó. Eh, con una derrota, ¿no? Y en All Boys, en lo que es la zona de ascenso, eh, renunció Juan Lugo, ¿sí? Como director técnico de All Boys Tucumán, en lo que es la segunda división, y asumió Daniel Amaya, el hermano del Tigre Amaya, está como director técnico de la primera división de All Boys. Bien, bueno, recordemos que San José visitará Bellavista, a la cancha de las Palmeras, eh, ahí se, se va a hacer un lindo partido, sí. ese partido se jugará el día sábado, Recordemos que todos los partidos son a las 16 horas y Juventud eh, recibe el domingo también a las 16 a Amalia. Eh, bueno, en los dos, eh, Juventud, tanto Juventud intentará volver al triunfo para poder seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona A. Y agradecimientos también a las cámaras exclusivas que fue en lo que San José y Juventud Unida, a Álvaro Méndez, a Ani Romano que estuvieron presentes en el fin de semana a pura coberturas para Palabra Autorizada TV. Así es, así es, los compañeros estuvieron al pie del cañón. Sí, totalmente, un saludo para ellos que nos están mirando en estos momentos. Y pasamos, dejamos la Liga Tucumana un poco, dejamos el fútbol, pasamos al tenis. Sí, estuvimos presentes en un torneo relámpago de tenis que se disputó en el complejo Ojo de Agua, obviamente organizado por la Asociación de Tenis de la provincia de Tucumán, y nos llegamos ahí. Estuvimos presentes integrantes algunas de imágenes este torneo para contar eh, cuándo inició este torneo y cuándo finalizó y cuántos participantes estuvieron en la misma. Bien, hemos empezado el torneo, el segundo provincial, el día viernes de la semana pasada. Eh, hemos tenido 190 participantes entre varones y mujeres, mucha, o sea, mucha convocatoria. Eh, y esperamos terminarlo ahora este domingo ahora en horas de la siesta, ya con todas las finales. Sí, participantes de todas las edades, desde 9 hasta la edad que sea, porque en realidad es un torneo por niveles, las categorías se dividen por niveles, no por edades, y eh, hemos tenido chicos de, bueno, de Las Termas, de Catamarca, de La Rioja, incluso en primera. Bueno, los provinciales que se están jugando, que son por categoría de primera a sexta, tanto de varones como de mujeres, eh, se juegan durante el año y van eh, teniendo un ranking que a fin de año se hace un máster de cada categoría donde entran los ocho mejores. El torneo ayuda, ayuda a que las canchas mejoren, que a hacer como una vidriera del club. Eh, los chicos también eh, participan, muchos socios también participaron de este torneo. Sí, además nosotros somos socios del club, entrenamos acá y jugamos. Y vemos como el, 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 el torneo, un torneo así también ayuda a ponerlo al tenis del club en la categoría que el club se merece también. Y no dejar atrás una disciplina como el tenis, 
eh, en comparación con otras disciplinas, que ya sabemos dónde está Atlético, así que es ponerlo a la altura de lo que es el club. Bueno, el... pueden tomar clases aquí en el complejo conmigo, eh, mi teléfono 381-522-5115, hablan conmigo, de ahí organizamos las clases. <ríe> eh... Y si no pueden venir a jugar, solamente tienen que venir a acercarse y se hacen socio y pueden hacer uso de todas las instalaciones. Por Instagram. Por Instagram. Instagram. Pueden seguir a la página de la academia también. Play Tennis. Play Tennis Cat. La verdad que es un desafío, pero nos, nos gusta mucho a nosotros. Eh, siempre con toda la predisposición. Los jugadores también eh, este, colaboran mucho. Eh, por ahí los horarios se nos complican un poquito, pero como dice Agus... La, los jugadores ayudan, tienen paciencia, vienen, a veces tienen que esperar, los partidos se alargan y esos son gajes del oficio que lo tenemos nosotros y cualquier, cualquier jugador de tenis. Así que en ese sentido un agradecimiento a, a todos los jugadores y jugadoras que se, que se acercan con toda la paciencia, a veces con, con las familias que los vienen a acompañar y, y nos esperan, entienden si alguien no se presenta o viene tarde, lo tenemos que esperar. Así que un agradecimiento especial para ellos que, que siempre nos bancan además. Bueno, así llegamos lo que es eh, al cierre del bloque de tenis ¿sí? en nuestro programa acá en Palabra Autorizada TV. Eh, también recordar, agradecer a Contanza Atar y también a Agustina Acuña, miembros de la Asociación de Tenis de la provincia de Tucumán y al profe Leandro Hernández de lo que es el profe de Atlético Tucumán, ¿sí? del complejo Ojo de Agua. Y mencionar, Maxi, que habrá un torneo sudamericano de sub-16 en agosto, con varios equipos, ya sea de todos diferentes países, que vendrán acá a la provincia de Tucumán, y tendrá lugar, por ahora, en el Complejo Atlético Tucumán. Vamos a la primera pausa en nuestro programa, vamos a mencionar redes sociales de Palabra Autorizada 100 para que se sumen a, a participar del sorteo por las dos entradas para vivir San Martín de Tucumán, Tristán Suárez. Palabra Autorizada TV te lleva a ver el partido entre San Martín y Tristán Suárez, domingo 22 de mayo, 21 a 30 horas en el Estadio La Ciudadela. Volvemos a la, en la pausa, regresamos con más información deportiva. It's all about Unique Indumentaria FQ. Los mejores calzados y accesorios. Te llevamos nuestro producto a cualquier parte del país. Visita nuestra tienda online. Envíanos un mensaje y te enviamos nuestro catálogo. 381-319-1097. Unique Indumentaria FQ. Recibimos todas las tarjetas de crédito, mercado pago y transferencia bancaria. Ubicanos en Instagram como Unique Indumentaria FQ. Estamos hecho a tu medida. Sale el sol. Firmamos un importante convenio sin precedente en la provincia de Tucumán, entre Policía Federal, institutos penales, gobierno de la provincia y municipio, para capacitar en la carrera de oficiales a 200 guardiacárceles de nuestra provincia. Esto mejorará la calidad del servicio en instituciones penales y por la circulación de estos 200 efectivos de seguridad por nuestro municipio, sin duda mejorará la prevención y disuasión en la comisión de delitos. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Municipalidad de Las Calitas, Intendente Carlos Nájar, Gobierno de Tucumán. Vivamos juntos el mes de mayo en Famaillá. 22 de mayo, Feria de Emprendedores, Artistas Invitados y la gran actuación de Alejandro Félix. Entrada libre y gratuita. Organiza Municipalidad de Famaillá, Intendencia Doctor José Orellana, Gobierno de Tucumán.
necesite trasladar agua, la solución para riego en zonas rurales, campo, la industria o instalaciones domiciliarias es caños de polietileno. Caños flexibles de 100 metros, resistente a golpes, corrosiones o rayos ultravioleta de media hasta 2 pulgadas de diámetro. En K4 y K6 de espesor, caños de polietileno. Contáctenos al teléfono 381 40 950 77. Es el primer plenario después de la de, de que se viene haciendo en forma virtual del Parlamento de NOA, acá en la ciudad de Salta. Tuvimos la presencia de todos los vicegobernadores de NOA. Para nosotros es una satisfacción porque el federalismo que nosotros muchas veces pretendemos, esta es la forma de conseguirlo. La lucha no es de uno, es de todos. Tenemos que ser un gran equipo. Tenemos que pasar del discurso a la acción. ¿no? Este Parlamento tiene que ser pura acción y tengo mucha fe que así va a ser. Hoy se ha llevado a cabo una tarea magnífica, contundente, de expresión libertaria, de expresiones federales, que es lo que la historia ha dado por, por este país que hoy tenemos. Vamos a seguir pidiendo, exigiendo lo que nos corresponde al norte argentino para que la asimetría que tenemos hoy fundamentalmente con la capital federal eh, se vayan acortando y en un futuro decir que el que vive en, en el norte eh, de la Argentina, en el sur de la Argentina, en el centro de la Argentina tiene las mismas condiciones de vida y las mismas posibilidades que los que viven en la capital federal. Unique Indumentaria FQ Los mejores calzados y accesorios. Te llevamos nuestro producto a cualquier parte del país. Visita nuestra tienda online. Envíanos un mensaje y te enviamos nuestro catálogo. 381-319-1097. Unique Indumentaria FQ. Recibimos todas las tarjetas de crédito, mercado pago y transferencia bancaria. Ubicanos en Instagram como Unique Indumentaria FQ. Estamos hecho a tu medida. Nos encontramos ya en el piso para hablar con Juan Ganén, el especialista de San Martín de Tucumán de nuestro equipo. Juan, muy buenas noches y bienvenidos. Bueno, muy buenas noches a todos. Y bueno, tenemos información de San Martín, ¿no? Que enfrenta a Tristán Suárez en la ciudad a las 21.30 horas. Y hablaron los protagonistas, Pablo de Muno por segunda semana consecutiva no quiso hablar a la prensa. Eh, porque está un poco como enojado en sí mismo, se sí. podría decir, ¿no? Eh, porque, bueno, consiguió dos empates, eh. Eh, Belgrano, bueno, perdió, pero San Martín como que no aprovecha. ¿no? Y, a, y ahora quedó ahí a, a quedó casi ahí, a tres puntos. Sí, sí, Belgrano tiene 34 puntos sí. y San Martín tiene 29. Y bueno, esta mañana estuvimos ahí con, con colegas y hablaron los protagonistas, habló Federico Jordán y Lucas Diarte. Sí. Y bueno, a continuación vamos a escuchar cómo... ¿Cómo están los ánimos en San Martín, Juan? Y se vio un clima tranquilo, ¿no? Eh, o sea, sí. tranquilo, los jugadores estuvieron reunidos después del entrenamiento y haciendo una ronda de mates, eh, estuvieron tranquilos y bueno, eh, de Munar bien, se lo notó tranquilo. Con la cabeza de... puesta ya en Tristán Suárez, sí. que el día domingo, ¿no? Sí, Hace domingo, mucho que San Martín no jugaba el día domingo. Un domingo, el día claro. de noche en la Ciudadela. Que necesita ganar San Martín. Necesita... Recordemos que la próxima fecha va a quedar libre. Queda libre. Fecha entonces... 17. Y es importante sumar de a tres para el equipo de Pablo de Múnich. Sobre todo de local, cosa que no viene consiguiendo hace mm. varios partidos, ¿no? Así que, sí, se sí. Le, le está negando la victoria. Sí, Recordemos que, que, YouTube, lo, que los lo rivales... Con el Deportivo le... Morón y, sí. y algún otro partido más. Y tenemos notas. Habló sí. primero en principal Federico, Federico Jordán, Jordán y Lucas sí. Yarta con Bueno, Fede, ¿cómo se encuentran para el partido frente a Tristán Suárez el próximo domingo? No, estamos bien, eh, con muchas ganas de, de, de hacer un buen partido, de, de sumar los tres puntos en casa, que, que va a ser importante. Y bueno, ¿qué tiene que corregir luego de estos dos empates de local San Martín? Ah, bueno, tenemos que eh, afinar un poco la puntería o o los pases a, en finalización, que, que nos está faltando eso, después creo que, que el equipo está bien, está con ganas, eh, seguimos en pelea que es lo importante y, y bueno, tenemos que sumar los tres puntos porque después quedamos libres, a, así que va a ser muy importante. Federico, se supone, obviamente todos los partidos son distintos, pero se supone viendo a Tristán Suárez que va a querer hacer un planteo eh, mezquino, por así decirlo, va, va a esperar de contra, como lo vienen haciendo los equipos que le vienen jugando a San Martín de, de local, ¿cómo se hace para, para tratar de, de, de neutralizar eso y, y de contragolpear ustedes antes que, que ellos? No, está, está claro que, que por ahí los equipos nos no están esperando un poquito más, eh, 
es normal, eh, más cuando, cuando jugamos acá en la Ciudadela, pero bueno, hay que tener tranquilidad, lo estamos entrenando, eh, no es fácil, eh, pero bueno, eh, estamos, estamos por buen camino, creo yo, hay que, hay que tener tranquilidad. Y, y bueno, creo que, que las cosas no van a salir bien Fede, ahí decías que, que te habías quedado también con un poquito de bronca eh, por, por no poder haber ganado Bueno, así hablaba Federico Jordán en la previa del partido frente a Tristan Suárez sí. Y bueno, una de las novedades que tuvieron circulando fue la salida de Mil Doncelis Sorprendente, ¿no? Sorprendente, Esta semana Sorprendente sí. Sacudió al mundo de San Martín, ¿no? La verdad que no se esperaba sí, que, sí. que saliera un jugador eh, bueno, la verdad que se lo veía bastante como Se lo veía incómodo, la verdad sí, A Milton Celis dentro del plantel Hoy en el entrenamiento consulté por qué fue la salida De Milton Celis Y me dijeron que fue por falta de minutos Más que nada, y falta de adaptación también Será por una baja de rendimiento también, ¿no? Sí, puede sí, ser también puede ser. por parte no Baja de rendimiento Y bueno, hay que ver qué puede ser Y habló también Lucas, Lucas Diarte Uno de los ¿sí? referentes del plantel que tiene San Martín Lo escuchemos Viene Trillán Suárez eh, después de un empate contra el Gran Pecuario. Sí, 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 partido donde necesitamos sumar de a tres para, para, bueno, para irnos a la fecha libre eh, con buenas sensaciones sobre todo, así que bueno, va a ser la premisa. ¿Cuál fue la sensación del empate, Lucas, eh, teniendo en cuenta que después encima eh, Belgrano no, no, no pudo ganar y perdió? Eh, ¿Quedaron con esa sensación de que pudieron haber sido eh, dos puntos más? ¿Dos sí. puntos menos? Sí, por supuesto. Eh, obviamente antes de, de, del resultado de Belgrano nosotros teníamos la, 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 la expectativa de, de traer los tres puntos de Casares. Creo que durante el juego fuimos superiores. Eh, por momento tuvimos alguna posibilidad como para, para, para traernos los tres puntos. Casi lo, lo, lo perdemos en la última jugada, pero eh, el equipo sigue en la dinámica de lo, de lo que viene siendo, de, de ser protagonista, sea la cancha que sea, y bueno, los rivales están... Están eh, tratando de, de, de guardarse, de, de, de salir de contra, eh, algo que, que bueno que no es fácil, no es fácil quebrar una línea de, de 8 o 9 jugadores, pero bueno, hay que seguir metiéndole. Lucas, eh, están segundos, pero sin embargo la gente pide más y hasta llegaron a poner eh, a Pablo de Moner en, en duda, ¿cómo te tiene eso? ¿Considera que es mucha la exigencia o cómo? Obviamente el hincha, el socio es eh, dueño de, 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 de opinar y de decir lo que quiere, nosotros sí tenemos la, la potestad de, de, de defender el trabajo que estamos haciendo, eh, estamos segundos en un campeonato difícil que, que no es nada menor. Y bueno, para ir cerrando ya lo que es lo que es San Martín, Milton Celis en las próximas semanas estará arribando a Almirante Bravo tras la salida del conjunto de Ciudadela. Y Lucas de Arte tiene oferta de Primera División, Maxi. Así es, bueno, hay varios sondeos de equipos de Primera División que están tras el lateral izquierdo de San Martín de Tucumán, así que en las, en las próximas horas vamos a tener novedades de cuáles son los clubes que están interesados por el jugador de San Martín. Y viernes y sábado empieza la venta de entradas en lo que es el Estadio de la Ciudadela de 9 a 19 y el día domingo a partir de las 8 de la mañana hasta el horario del partido Nicolás Avellaneda en calle Pellegrini cerca del Estadio de la Ciudadela para los hinchas de San Martín de Tucumán. Eh, dejamos a San Martín de Tucumán, eh, tenemos una nota especial con Franco La Pena, se viene el partido por la vida, Maxi, el 21 de mayo en Tafi Viejo. Así es, bueno, será en, en el Club Villamitre, ¿no? Eh, ahí estarán conocidos eh, del deporte. Eh, va a estar el Ratón Ibáñez, eh, también estará Etín Manca. Eh, noveno personas, partido ya, ¿no? Noveno partido, la verdad que sí, sí. Bueno, son dos personas que fueron trasplantadas, ¿no? La verdad que, bueno, ellos, eh, la verdad que están haciendo un bien para toda sí. la que sería la sociedad. Y bueno, es un partido lindo a beneficio que, que se va a llevar a cabo el próximo sábado en la cancha de Villa Mitre de Tafiejo. Sí, tuve una oportunidad de participar en uno de los partidos, ¿sí? en el Estadio de la Ciudadela, es hermoso eh, participar, involucrarse en la causa, y bueno, quién mejor que Franco la pena para comentar un poco sobre este evento que ya lo vamos a tener, y, y la verdad que podemos invitar a la gente también, porque esa es la idea, ¿no? Porque en este tiempo, en esta semana, hubo mucha movida en las redes sociales para tratar de, de sumarse diferentes protagonistas, diferentes gente del deporte, que hay un solo fin, sino de donar órganos, ¿sí? Así donar es. órganos es donar vida, ese es el lema, y nosotros de Palabra Autorizada TV apoyamos esta gran causa y nos sumamos, obviamente, no sé si estaremos en condiciones de jugar un partido de fútbol, pero... No la idea creo. siempre es participar, <risa> chicos, ¿no? 
sí, podemos sí. mirar, podemos, podemos ir mirar. A ver el partido, o sí. podemos cubrir también, ¿no? También. Pero realmente es importante. Y con la participación de Gustavo, de Gustavo Ibáñez, que es uno de los que mueven mucho, mucha gente, está en estas movidas sociales y es importante también y jugó el fútbol senior el fin de semana también eh, pero en esta Hay una convocatoria muy grande detrás sí. de este evento Dani hay que decirlo la gente se está moviendo bastante eh, se espera una concurrencia bastante grande de, de personas para, para ese evento y encima en Tafi Viejo en Tafi Viejo hay mucha gente mucho hincha de San Martín Atlético se van a mezclar y van a estar ahí en ese partido eh, algunos dicen que llegan jugadores estelares no eso hay que estar atentos también. Y bueno, vamos a ver qué, qué sucede el día sábado. Que bueno, palabra autorizada, irá presente en ese evento para cubrirlo y participar unos minutos de una extensa jornada que tendrá a cabo obviamente a la tarde. Si sí, habrá dos partidos, ya hay una organización de partidos y bueno, lo vamos a, a pasar acá, vamos a tratar de hablar con Franco que eh, es el organizador. Pero Juan, mientras tanto esperamos a Franco. ¿Qué novedades tenemos en el rugby? No, bueno, que pasó la fecha número 9. Y bueno, que la noticia del fin de semana fue la derrota de Tucumán Rugby, frente a mano de Huirapuc en Concepción, por 31 a 10. Un Tucumán Rugby que venía puntero, invicto, perdió. Y bueno, este fin de semana no habrá fecha. Y bueno, los equipos se tendrán libre para ya ir la próxima semana, donde Tucumán enfrentará el nuevo clásico a Lon Tennis en su cancha. Bueno, y también lo que es el mundo del rugby, realmente chicos, eh, es un fin, son fines de semana tras fines de semana. Eh, Juan, que vos lo vivís todos los fines de semana, sí. este fin de semana seguramente tocará algunas coberturas especiales. Sí, hoy, hoy no, no tendremos rugby este fin de semana, por lo que es de fecha libre, sí. y veremos en dónde voy a estar, pero sí, fin de semana tras otro estoy ahí con... Y ahí estaremos con las cámaras de Palabra Autorizada TV, sí. también para llevar las mejores imágenes de, de los encuentros, y como lo hacemos en todos los deportes. Y bueno, también eh, hablando un poco del rugby, pasamos eh, un poco, vamos a hablar un poco de lo que es el fútbol femenino ¿sí? de, de nuestra provincia. Tenemos el lugar para ellas, privilegiadas, que juegan, que traten de mostrar fin de semana tras fin de semana. Estuvimos presente en lo que fue Atlético Tucumán, eh, jugó el fin de semana en complejo Ojo de Agua ante San Jorge y fue goleada de Atlético Tucumán en condición de local. Primer partido televisado en la provincia de Tucumán y su historia Atlético con su prensa oficial. Agradecemos también a Atlético, a Atlético Tucumán TV por las imágenes por, y también dejarnos pasar porque era a puerta cerrada. Obviamente eh, para la prensa sí había un cupo, pero eh, muy pocos podían acceder y estuvimos presentes y lo aprovechamos. Y aprovechamos de saludar a Lucho López por la cordialidad. Por la fecha número 3 de Liga Tucumana Femenina 2022, Atlético Tucumán goleó en condición de local a San Jorge por 5 a 0. A continuación te vamos a mostrar las imágenes exclusivas del encuentro y notas con las protagonistas de esta mañana, el día domingo, acá en el complejo Ojo de Agua. Bueno, ahí podemos apreciar las primeras imágenes del encuentro, ¿sí? lo que es en el complejo Ojo de Agua. El día domingo fue este gran evento deportivo, donde el Atlético le ganó a San Jorge por 5 a 0. Y como dijimos al principio, es histórico lo que pasó en Atlético Tucumán. Primer partido televisado para el fútbol femenino de nuestra provincia. ¿sí? Es un paso más, tanto para la liga, tanto para Atlético, tanto para las chicas del fútbol femenino que se pudieron mostrar a nivel país porque fue a través del canal de YouTube de Atlético Tucumán y que agradecemos nuevamente la cordialidad de Lucho López de, de hacernos participar en ese día y estar presente en un hecho histórico para el fútbol tucumano. Sí, la verdad, Dani, hay que decir que bueno el fútbol femenino está tomando un papel preponderante lo que dentro de lo que es la provincia, como vos decías, primera vez que se televisa un partido. Eh, esto cada vez, el fútbol femenino está, está sonando cada vez más fuerte en la provincia. Y bueno, los, los medios como nosotros, como palabra autorizada, que estuvimos ahí para poder cubrir ese evento. Recordemos que, bueno, eh, estábamos viendo un poco las imágenes del partido Atlético Tucumán que le ganó 5 a 0 a San Jorge. Sí. Eh, Atlético Tucumán que tiene un, plate, un plantel eh, bastante nutrido de buenas jugadoras. Y escuchamos una de ellas, Janina Ledesma, capitana del conjunto de Cano. femenino, eh, sensaciones de esta victoria y cómo lo viviste al partido. Eh, la verdad que el partido, eh, nosotros venimos trabajando y cada vez, 
cada vez tenemos mejores eh, técnicas que nos enseñan. El partido estuvo un poco medio trabado el primer tiempo, pero eh, nos pudimos acomodar y jugar lo que nosotros veníamos haciendo en el entrenamiento. ¿Cuáles fueron las claves de este triunfo? Eh, ¿Pensás que bueno, hicieron bien las cosas en la semana, en los entrenamientos? Eh, ¿Cómo lo vivieron la semana previa? Y en la semana sí, vinimos haciendo muchas tácticas, lo que es jugar por abajo, al ras, de, al ras del piso, y bueno, gracias a Dios las cosas nos salieron. Importante porque en el día de hoy se televisó el partido, primera televisación para el fútbol femenino Atlético Tucumán, y eso también te, te genera mucha expectativa al inicio del partido y ahora saber que recorrieron las imágenes a lo largo del país. Sí, eh, estoy muy contenta porque creo que es primera vez que nos televisan eh, y es una sensación, una adrenalina, adrenalina distinta, saber que todo el mundo te puede ver y bueno, y están los comentarios que puede ser bien o mal, pero bien. Fuiste una de las figuras destacadas de Atlético, manejó los tiempos, buen manejo de balón y también referente y capitana de este Atlético Tucumán. Sí, bueno, eh, creo que, bueno, capitana estoy por, por las chicas que me conocen y bueno, pero si alguna vez tendría que ceder el capita, la capitana a otra, se lo haría porque todas somos, somos unas gran jugadoras. Para lo que se viene, ¿qué expectativas tenés? Eh, ¿Cómo pensás que está? ¿Para qué está Atlético Tucumán en este torneo? Y bueno, nosotros eh, la expectativa que tenemos es llegar a una final, ganarlo si Dios quiere, quiere y queremos llegar a jugar un Federal AFA, que es lo que nos tenemos proponiendo para llegar a la meta. Estuvieron cerquita porque compitieron en un Federal Femenino organizado por AFA y se lo puedo seguir las imágenes y demás, y no, estu no estuvieron para nada mal, ¿no? Y obviamente que hay que mejorar y estar al nivel de otros equipos. Sí, hay que entrenar muchísimo. Eh, lamentablemente no tenemos el, el, lo mismo eh, entrenamiento que los otros equipos de Buenos Aires, pero tratamos con el sacrificio de cada una, eh, hacer lo que pueda. Bueno, ¿y quién te acompaña en el día de hoy? Bueno, me acompaña mi pareja, mi sobrina, mi cuñada, que bueno, que ellos siempre están acá apoyando. Bueno, mucho éxito para lo que se viene, Janina. Bueno, muchas gracias. Bien. Este, fue un partido bastante complicado, ellos son, son duras abajo, son jugadoras muy fuertes, jugadoras grandes, este, así que creo que las chicas nuestras entendieron cuál era el partido, tratar de darle un poco de tratar de darle un poco de tratar de darle un poco de movilidad a la pelota para no tener generar tantos roces, tratar de hacer un poco ancha la cancha, creo que las chicas lo entendieron bien. Bueno, una vez que se abrió el arco, pudo, pudimos plamar un poquito más el juego y pudimos completar creo yo un, un buen partido sí hay cosas para corregir ya desde de la victoria un poco más fácil así que lo vamos a ver en la semana los temas que tenemos que tocar pero palabra general un buen partido sí sí gracias a dios es un, un equipo joven tengo muchas chicas jóvenes que están arrancando tenemos un promedio de 17 16 años con algunas chicas con experiencia ya que son más grandes que son las que la van llevando a las chicas entonces es un, estamos en un proceso de adaptación Estamos en un proceso de crecimiento que creo que va muy bien, es muy evolutivo y se va viendo día a día, pero todavía falta un poco, ¿sí? Así que vamos para ese camino. Bloque de Atlético Tucumán en Palabra Autorizada TV y presentarlo a nuestro especialista en el tema, el señor Santiago Jerry. Buenas noches, Buenas Santi. noches, compañeros. Bueno, Buenas noches, sí, Santi. pasamos recién la palabra de las protagonistas, ¿no? Que tuvo el partido entre Atlético Tucumán y San Jorge, y también hubo actividad también el día domingo, ¿no? En un, en un clásico, si se quiere, ¿no? En donde Atlético y San Martín jugaron por la Liga Clase Senior, en donde fue un partido disputado bajo la lluvia, ¿no? Un encuentro bastante lindo para, para ver, ¿no? Con gran par con participación de los hinchas, muchos socios recurrieron al partido. En donde Buenas tuvimos, figuras también. Sí, sí, figuras que volvieron a, a jugar un clásico, ¿no? Caso Gustavo de, Ibañez, Antonio Ibañez, el Mudo Galíndez, Fernando Fontana, Fernando Fontana sí, jugadores que jugadores. supieron vestir las camisetas de estos equipos y bueno, se encontraron en un partido que terminó igualado 0 a 0, ¿no? Un partido donde tuvieron eh, ambos la situación de quedarse con la victoria en el complejo Ojo de Agua. Bueno, finalmente fue repartida de puntos para ambos equipos, en donde fue el inicio de la primera fecha, ¿no? Primera fecha. De, primera fecha de esta liga de clase senior y tuvimos la posibilidad de charlar con algunos de los protagonistas. A continuación, la palabra de Fernando Fontana, jugador Atlético Tucumán. Lo escuchamos. Bueno, estamos con Fernando Fontana, jugador Atlético Tucumán. Fer, ¿qué sensaciones te deja este empate en un nuevo clásico acá en el complejo Ojo de Agua? La verdad que, que lindo, lindo el reencuentro, eh, de jugar un clásico, de vivirlo de, de vuelta. Eh, estuvo muy... Muy trabado al principio, el clima por ahí no ayudó, pero 
eh, más allá del resultado, creo que dejamos en claro que, eh, que siempre se intentó jugar, que todavía tenemos esas ganas, esa pasión de, de que no se nos perdió. Eh, y bueno, hubiera sido lindo ganarlo, pero bueno, algunas veces no se dan las situaciones, pero, pero bueno, creo, creo que el, en general el equipo jugó muy bien. ¿Qué cree que le falta Atlético para quedarse con la victoria? Y estar un poquito más fino, por ahí eh, generamos eh, creo más ocasiones que ellos. Al principio, en los primeros 15 minutos nos costó un poquito, tuvieron ellos un poquito más las pelotas, pero nosotros creo que generamos eh, más situaciones de peligro, nos faltó eh, meterlas más que todo. Pero, pero lo, lo bueno de esto de, de volver a competir, como te vuelvo a decir, un, un clásico, sentir esa, esa pasión y que haya terminado como terminó, eh, es lo lindo de este deporte, que, que, que no se pierda eh, la competencia, que eso, eso es lo que tratamos de, de, de nosotros asegurarnos. Bueno, ahora descansar y a pensar en el próximo partido. Sí, esto es paso a paso, es eh, un grupito que se armó hace poco, eh, con, con ex jugadores, eh, con, con gente que realmente le está poniendo al, al pecho esto y, y bueno, la, con la ayuda de, de, de los dirigentes que nos prestan las instalaciones que nos, la ropa, la verdad que de a poquito vamos creciendo, creo que vamos a hacer de esto algo, algo lindo así que bueno, esperemos seguir de la misma manera San Martín y Tucumán hablaron también eh, habló sí. Gustavo Ibáñez así, así como habló Fernando Fontana, bueno también tuvimos la, la posibilidad de hablar con un histórico, no como lo es en San Martín eh, Gustavo Ratón Ibáñez que también jugó los 90 minutos se lo vio muy activo al jugador que supo vestir la camiseta en su momento no en la primera división en la primera de San Martín de Tucumán bueno a continuación la palabra de Gustavo Ratón Ibáñez vamos con Ratón Ibáñez jugador de San Martín Ratón un partido trabado como todo clásico qué sensaciones te deja este empate acá en el complejo Ojo de agua creo como decís vos un partido trabado creo que el resultado estuvo bien porque hubo situaciones para los para los dos equipos así que bueno un... No venimos acá no, no, no perder, así que bueno, este, se consiguió un empate, queríamos ganarlo, pero bueno, los clásicos son así, trabados, por ahí este, hubo situaciones, pero no, no, no se pudo concretar. ¿Qué le faltó a San Martín para llevarse de la victoria? No, no, por ahí termina la, la jugada a finales, por ahí terminábamos mal la jugada, creo que eso no nos no, no faltó, pero bueno, creo que como te digo, el empate creo que estuvo bien. A descansar y a pensar en el próximo partido, ¿no? Así es, así es, así que bueno, eh, entrenar en la semana con los compañeros para para pensar en el próximo partido. Bueno, así pasó, compañero, la palabra de Gustavo Ratón Ibáñez, ¿no? un, un jugador muy importante que pasó por la Ciudadela, donde también ahora se encuentra disputando este torneo de clase senior, con muchos exjugadores ¿no? en, en ambos equipos, y bueno, tuvimos la posibilidad de estar presenciando esta primera fecha que tuvo la clase senior. Y ahora dejando, dejándome pasar un poco, Dani, sobre la actualidad del decano, un atlético que se encuentra haciendo la pretemporada en la provincia de Salta, el conjunto de Lucas Pusineri, en donde convocó 34 jugadores, ¿no? Fue la lista que eh, mandó el, el técnico decano, donde Atlético tendrá que retomar a la provincia el sábado 21, este sábado volverá a la provincia, en donde va a ser un día muy particular también para el hincha y todo el pueblo decano. Ahí vemos en imágenes eh, lo que ha sido los primeros días en la provincia de Salta, un lugar donde supo siempre Atlético ir a, a entrenar. Y las primeras imágenes que llegaron de Salta, ¿no? Porque, bueno, recordemos que la pretemporada en la provincia de Salta es a puertas cerradas, tanto para el público como la prensa. En cambio, el sábado tendremos la posibilidad de charlar cuando regresen a la provincia de Tucumán. Un momento para tratar de conocerse un poco más Pusineri con sus jugadores, tratar de, de, de aportar sus ideas y seguir poniéndose a punto para la Liga Profesional de Argentina que comienza en junio. Sí, una pretemporada importante, ¿no? Teniendo en cuenta Pusineri por la rapidez con la que llegó al equipo, prácticamente no tuvo días de trabajo, no tuvo esa seguida de partidos. Bueno, la verdad que es una pretemporada muy importante, lo, lo, lo rescató él en conferencia la última vez que estuvo acá en Tucumán. Un par, una pretemporada que le sirve para probar jugadores de reserva, ¿no? Hubo convocatoria en la saga defensiva, también vemos jugadores en la parte del mediocampo. Bueno, será la posibilidad de Pusineri para ver en qué condiciones está este plantel. Se ¿Y habló, disculpa Dani, ¿no? Que te interrumpa, se sí, habló sí, de adelante. algunas bajas que puede llegar a tener el plantel de Atlético. ¿Puede ser, Sandy? Sí, por el momento se supo que Doldán, ¿no? El jugador paraguayo que llegó a Atlético. Eh, con Asconzal, bueno, al parecer no, había, no viajó a la pretemporada con Salta y se habla de que tenga que dar un paso al costado, este jugador que ha tenido pocos minutos, 
eh, caso similar al de Isnaldo, ¿no? Este jugador que también llegó en el mercado de pases eh, pasado. Bueno, tampoco son jugadores que han tenido pocos minutos y está la posibilidad de que no puedan continuar en el decano. ¿Y cómo será la agenda de partidos que tiene el amistoso Atlético Tucumán? En Tucumán y en Santiago con Central Córdoba confirmado. Sí, Atlético disputará dos partidos previos a lo que va a ser el inicio de la segunda parte de la liga, enfrentando a Central Córdoba de Santiago. Uno será allá en Santiago, en la provincia de Santiago, el otro será aquí en Tucumán, precisamente cerca del 25 de mayo aproximadamente, la fecha eh, pactada para este amistoso, para ir calentando motores, lo que va a ser esta nueva segunda parte del ciclo, Daniel. Y además, eh, contá también a, la, a los hinchas de Atlético, que se viene una gran se movida... Viene para este fin de semana. Sí, se viene un día muy particular para todo el pueblo de Cano, se, ve, se va a celebrar el aniversario número, número 100 del monumental José Fierro, una fiesta que se viene palpitando hace una semana aproximadamente, donde vimos la recurrencia de los hinchas, ¿no? pintando la calle de la tribuna sí. La Prida, eh, se pintó también las tribunas de la calle Chile, y bueno, la verdad que es una, un día especial para todos los hinchas celebrar un nuevo aniversario en su estadio. Y es un mes muy especial para el hincha Atlético Tucumán, que seguramente acompañará el sábado, ¿a qué hora nos, lo esperan los A Atlético? partir de las 19 horas el estadio va a estar eh, sí. también disponible, se habla también de que puedan entrar a partir de las 16, o sea, son horarios que a partir de la siesta los hinchas seguramente van a estar eh, copando lo que va a ser el estadio del Monumental, un nuevo festejo, una fecha donde se, se esperan sorteos, se esperan shows, se esperan... Hay premios para todos. Hay premios para sí, todos, entradas... Para todos eh, eh, entrada será gratuita, Santi, ¿no? Entrada gratuita, cabe eso. destacar, entrada gratuita y libre a partir de las 16, 17 horas, en donde el hincha va a poder eh, festejar un día muy importante en este estadio que hace años eh, se lleve a llevar Atlético, que lo copa en cada partido, y en donde tendrá la posibilidad de reencontrarse con, con, con su gente, jugadores importantes que subieron vestir la camiseta, el caso de Martín Graneros, que hace minutos eh, confirmó que va a estar presente en el Estadio Monumental, y figuras importantes en el fútbol, como lo es el caso de Chiqui Tapia. El presidente de AFA, presidente que estará presente. El presidente de AFA estará presidente en Tucumán el próximo sábado en el Estadio Monumental. Y bueno, también invitamos a todos los hinchas de Atlético para que lleguen al Estadio de Atlético Tucumán el día sábado y por supuesto est estaremos ahí, cobertura exclusiva de Palabra Autorizada TV y lo tenemos en el próximo programa con esas imágenes de los hinchas. ¿eh? Sí. No vamos a encontrar con cada historia, realmente cuando uno va a alguna de las canchas se encuentran con algunas historias Infinidad particulares. Historias, sí, la verdad ¿sí? que sí. Vos la pasás en Liga Tucumana, Maxi. Así es, la pasamos en Liga Tucumana, lo pasamos en Ciudadela, el partido anterior que fuimos a cubrir ahí. Bueno, la gente la verdad que se copa sí, y se prende, la sí, verdad sí. que no, nos regala un, un lindo material para que lo podamos traer al programa. Y por eso nosotros regalamos también cosas, ¿sí? Sí. Vamos a, a hacer un sorteo a la, ahora en estos minutos, después cuando termine el vamos programa, a, a, a través de las redes sociales, lo vamos a lanzar en palabra autorizada, en palabra autorizada 100 en, en Instagram. Instagram, Santi, ¿no? Sí, vamos a estar sorteando dos entradas para lo que va a ser el próximo partido de San Martín. Bueno, esperemos también cuando se retome el torneo en Primera División, poder regalarles eh, a todos los oyentes y televidentes que suelen escucharnos, ya sea por sí. la radio por televisión, entradas para todos aquellos hinchas de Atlético que quieran verlo al decano. Y déjame, déjame terminar un poco con esto de la actualidad del decano, Dani, es por que supuesto. se habla de los posibles refuerzos, ¿no? Esta semana también ha sido importante para Pusineri y los dirigentes lo que va a ser la carpeta de refuerzos, en donde va a tener en cuenta toda la segunda parte del año, ¿no? eh, donde se espera por lo menos un jugador por puesto, lo dijo Lucas Pusineri, y sonó uno en las últimas horas, que es el nombre de Gino Peruzzi, el jugador que supo vestir la camiseta de Boca, en donde su último paso, bueno, está teniendo ahora en San Lorenzo, bueno, se habla de que Gino Peruzzi, el lateral, podrá llegar al decano. Se habló de Francis Macaliter también, que Atlético estaría interesado sí, en el sí. jugador de Talleres de Córdoba. Eh, sonó, Son figuras claves del fútbol argentino. Sonó para ¿eh? el mercado sí. pasado, pero al parecer estaría descartado esa opción Maxi. Al parecer el jugador eh, va a continuar en su club, pero hasta ahora no ha, no ha habido nombres relevantes que se puedan mencionar. La posición de volante central que Atlético está necesitando, un jugador ahí en esa posición que la verdad que no encontró durante sí. el tramo final de este torneo, hay que, hay que recalcar eso sí, también. Sí, lo, lo destacó Pusineri, será, puesto por, será jugadores por puesto, ¿no? ya sea un defensor, un mediocampista y un delantero, como va a decir Maxi, tranquilamente puede reforzarse ahí con un doble 5 que acompañe a Guillermo Acosta, que lo confirmamos el programa anterior, es una buena noticia para los de 25 en Chile, donde el capitán atlético va a seguir en la institución y bueno, la verdad que eh, son jugadores importantes que sigan, son referentes hoy en día en Atlético, así que bueno, las novedades son esas. Eh, el nombre relevante es Gino Peruzzi, son las últimas horas y bueno, Pusineri espera por la llegada de refuerzos.
Y está alguien muy importante acá en la provincia de Tucumán para Atlético Tucumán y para los hinchas. ¿eh? Llegó eh, Cristian Luchetti, está en la provincia de Tucumán. Y en junio, ¿será que se acercará al decano? ¿Habrá sí. alguna posibilidad de buscar un arquero? ¿Será el arquero que tiene en carpeta Atlético Tucumán? Cristian Luchetti. Se habló mucho de la 8 Luchetti en, las últimas, en los últimos días, principalmente también en la última semana de su partida. También el jugador, bueno, que se encuentra jugando en gimnasia de Jujuy, llegó a la provincia, seguramente va a estar presente el próximo sábado. Y bueno, se habla de la, de, de la hipotético caso de que pueda retomar al, al equipo de Cano, ya sea como dirigente o como jugador. Esa es la posibilidad que habló el jugador mendocino, en donde dijo que de su lado está la predisposición para volver acá a Tucumán, ya sea como jugador o como dirigente, así que veremos qué decisión toma la dirigencia y también seguramente tenga que ver con lo que pase en las elecciones, Daniel. Perfecto, Santi, Santiago. disculpa, te hago la última, ya que estás sí. a pleno con el mundo de Atlético. El caso Osores, ¿en qué quedó? Se habló de que hay una posibilidad de que se vuelva a ir. Ahora que lo mencionaste, Maxi, también se habla del retorno de Maxi, de, perdón, de Mauro, Mauro Osores, el central sí. que... Tuvo una salida polémica ¿no? de la institución con, sí. un, con el caso ahí de los testeos. Bueno, la verdad que está la posibilidad también desde el parte del jugador. Eh, las ganas están de retomar a la institución que lo supo formar. Pero bueno, veremos qué decisión toma la dirigencia debido a esa salida polémica que tuvo. Pero bueno, es un jugador que desde su, por lo menos su parte están las intenciones de volver. Y bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas con todas las novedades de Atlético Tucumán. En la voz de nuestro especialista y en, acá en, en imagen, en el estudio de televisión, de Santiago Jerry, que realmente te agradecemos, Santi, por estar en el día a día Atlético Tucumán y agradecerle también, Maxi, por estar con nosotros ahora. Y bueno, también de a poco estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecerles a todos ustedes que están del otro lado por, por mirar, por estar, por los mensajes que nos llegan de, luego de los programas. Y bueno, también agregar que tenemos las redes sociales donde nos pueden seguir en lo que es Palabra Autorizada 100 en Instagram, PA y un bajo autorizada en lo que es en Twitter y en Face nos pueden eh, obviamente buscar como Palabra Autorizada, guión del medio, medio digital para seguir toda la información y nuestro canal de YouTube donde están subidos nuestros bloques de los distintos especialistas que tenemos en este equipo de Palabra Autorizada TV y que la verdad que tengo un orgullo de estar con ustedes y pertenecer a este gran equipo que obviamente está para hacer el periodismo de la manera distinta como la vemos nosotros en la materia deportiva. Fin de semana, tan fin de semana en coberturas y este fin de semana seguramente haremos presencia en los diferentes sí. deportes. Y un fin de semana que se va a venir cargado, ¿no? ya sea por San Martín Atlético y se viene la final de la fecha de la liga, ¿no? Se va a venir el partido de Cordo en Córdoba, mejor dicho, entre Boca y Tigre, así que la verdad que será... ¿Quién será el campeón, Santi, eh? Será un fin de semana cargado de, de lo deportivo, en todos los deportes y bueno, principalmente en el fútbol con todas las novedades que lo vas a encontrar aquí en Palabra Autorizada. Exactamente chicos, y bueno, llegamos al final de Palabra Autorizada TV, nos encontraremos en el próximo programa, el próximo, la próxima semana obviamente por acá por Canal 7 Norte TV, en el mejor canal de los tucumanos. It's all about humanity. Unique, indumentaria, FQ, los mejores calzados y accesorios. Te llevamos nuestro producto a cualquier parte del país. Visita nuestra tienda online, envíanos un mensaje y te enviamos nuestro catálogo. 381-319-1097. Unique, indumentaria, FQ. Recibimos todas las tarjetas de crédito, mercado pago y transferencia bancaria. Ubicanos en Instagram como Unique Indumentaria FQ. Estamos hechos a tu medida.